mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka ujao wa fedha 2019-20. Shabaha na malengo ya uchumi jumla kwa mwaka ujao wa fedha. Mheshimiwa Speaker, mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka ujao umezingatia shabaha kuu za uchumi jumla kama ifuatavyo. A ni kukua kwa pato halisi la taifa kutoka 7.1 mwaka 2019 ikilinganishwa na ukuaji wa 7.0 mwaka 2018. B ni kuendelea kudhibiti kasi ya mfumuko wa bei na kuhakikisha kuwa unabaki kwenye wigo wa tarakimu moja kati ya 3.3 hadi 4.5. Che ni mapato ya kodi kufikia 13.1 ya pato la taifa mwaka ujao wa fedha kutoka matarajio ya 12.1 mwaka huu ya 2018-19. D ni matumizi ya serikali yanatarajiwa kuwa 22.7 ya pato la taifa mwaka 2019-20 na E na kisi ya budget ikijumuisha misaada inatarajiwa kuwa 22.3 mwaka 2019-20. Miradi ya kipaumbele kwa mwaka ujao wa fedha 2019-20. Mheshimiwa Speaker Miradi na shughuli za kipaumbele kwa mwaka 2019-20 ni mwendelezo wa kutekeleza mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano 2016-17 mpaka mwaka 2020-21. Miradi takayotekelezwa itaelekezwa katika maeneo ya kipaumbele kama ifuatavyo. A ni viwanda vya kukuza uchumi na ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda. Eneo hili litatilia mkazo ujenzi wa viwanda vinavyotumia malighafi zinazopatikana kwa wingi nchini na miradi mahususi katika eneo hili itajumuisha ifuatayo. Kwanza ni uendelezaji wa viwanda na hususan kuendeleza kongane za viwanda Tamko Kibaha, kongane ya viwanda vya Ngozi Dodoma, maeneo maalumu ya uwekezaji ya Bunda Dodoma na Benjamin William Kapa na kuendeleza vituo vya utafiti wa teknolojia na bidhaa za viwandani vya Kamatech, Tirdo, Temdo na Sido. Pili, kwa upande wa kilimo ni kuongeza tija katika uzalishaji kwa kuwezesha upatikanaji wa mbegu na pembejeo, huduma za ugani, magala na masoko kwa mazao ya kimkakati ya kahawa, pamba, chai, mpunga, tumbaku na miwa. Serikali itaendeleza juhudi katika ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya skimu za umwagiliaji na kuimarisha utafiti wa mbegu bora na magonjo ya mazao. Eneo la tatu ni mifugo. Itakuwa ni kuimarisha mashamba ya kuzalisha mitamba na vituo vya uhamirishaji mifugo na kuhamasisha matumizi ya teknolojia sahihi ili kuongeza kasi ya uzalishaji wa mitamba na madume kwa ajili ya maziwa na nyama, kudhibiti na kukabiliana na magonjwa mlipuko kwa mifugo ili kuongeza uzalishaji na kukidhi ubora wa malighafi zitokanazo na mifugo kwa viwanda vinavyoendelea kujengwa nchini kupima na kutenga maeneo ya malisho kwa ajili ya mifugo ili kupunguza migogoro ya ardhi kati wa waheshimiwa wa wabunge kwa mara nyingine tena naombeni tena usikivu wenu tafadhalini hotuba hii nasikizwa na taifa zima mheshimiwa waziri endelea kwa upande wa uvuvi katika mwaka ujao tajielekeza kukamilisha maandalizi ya ujenzi wa bandari ya uvuvi na ununuzi wa meli kubwa za uvuvi kufufua shirika la uvuvi Tanzania Tafiko ili kuimarisha uwekezaji katika ukanda wa uchumi wa bahari kuu kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uvuvi katika ukanda wa Ziwa Victoria Tanganyika na ukanda wa Pwani ili kuongeza udhibiti na kukomesha biashara haramu ya mazao ya uvuvi na tano ni upande wa madini kuhamasisha shughuli za uongezaji thamani madini, uendelezaji wa masoko ya madini, kukamilisha ujenzi wa mtambo wa kuyeyusha madini yani smelter na vituo vya umahiri, kuwezesha shughuli za utafiti wa madini ili kuongeza taarifa za kijiolojia na kuvutia uwekezaji, kuelimisha umma kuhusu matumizi ya takwimu za rasilimali za madini, mafuta na gesi na usimamizi wa masuala ya mazingira, afya na usalama migodi. B ni kufungamanisha uchumi ukuaji wa uchumi na maendeleo ya watu. Miradi ya kipaumbele itakayotekelezwa katika eneo hili mwaka ujao wa fedha ni yafuatayo. Kwanza ni upande wa elimu. Kuendeleza kuendelea kusomesha kwa wingi wataalamu kwenye ujuzi na fani ya dimu kama vile udaktari, mafuta na gesi, 
kuendelea kugaramia utoaji wa elimu msingi bila ada ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia katika shule na vyuo vya ualimu kuimarisha vyuo vya ufundi study kwa kukarabati kujenga na kuweka vifaa vya kufundishia na kujifunzia kuboresha na kununua vifaa vya kujifunzia na kufundishia katika shule mia tano za sekondari ili kuziwezesha kuwa vituo vya mafunzo kazini kwa walimu wa masomo saya, wa sayansi hisabati na lugha kujenga ofisi hamsini tano za wadhibiti ubora wa shule kuongeza utoaji wa mikopo ya elimu ya juu na kusimamia marejesho yake